Halo, bertemu lagi dengan saya Selamat Triadi. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari netizen ya, dari teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya kemarin ke WhatsApp maupun Messenger di Facebook. Rata-rata sih pertanyaannya itu hampir sama ya. Nah, di sini kita akan rangkum jadi yang sama kita satukan nanti kita jawab satu persatu. Di sini ada sekitar 9 pertanyaan yang sudah dipilih ya, sudah difilter itu yang kita akan jawab sudah diurutkan dari awal sampai akhir lah gitu ya. Oke, sebelum kita mulai menjawab pertanyaan seperti biasa jangan lupa like, komen dan subscribe di channel ini. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Ada yang nanya yang pertama, apa sih inspirasinya kok namanya Putra Digital? Inspirasinya apa ya? Dulu itu spontan aja sih. Putra Digital itu saya asal-asalan kasih nama Putra Digital. Awalnya sih dulu e, mungkin nama Facebook saya itu Putra Anur ya, karena e, saya sekolah dari SD, SMP sampai SMA itu sekolahnya di Anur dulu juga pernah kerja di Anur jadi e, nama Facebooknya itu Putra Anur. Nah ketika saya berhenti bekerja di Anur baru tuh saya ganti ya ya udah otomatis spontan kasih nama Putra Digital karena dulu saya e, berusaha bergerak di bidang percetakan dulu percetakan undangan ya. Ya jadilah nama Putra Digital Mungkin teman-teman eh, juga banyak yang mengira Putra Digital itu terinspirasi dari nama anak saya yang namanya Putra Tapi anak saya baru lahir tahun 2021 Itu juga bulan Desember akhir tahun 2021 Sedangkan usaha saya mulai itu tahun 2018-2019 ya Jadi Kebalik ya, anak saya terinspirasi dari nama usaha saya, begitu. Nah, itulah asal-usulnya nama Putra Digital, gitu. Nah, anak saya lahir tahun 2021, saya kasih nama Arjuna Mahesa Putra Riyadi, gitu. Jadi ada putra-putranya. Mungkin banyak yang ngira dari nama, saya, nama anak saya, tapi duluan usaha saya daripada anak saya, ya, gitu. Itu pertanyaan yang pertama Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Putra digital jenis apaan sih? Oh, ini maksudnya mungkin usaha apa ya? Oke, saya jawab ya Gak apa-apa, ini digital jenis apaan ya? Oke, Putra Digital adalah sebuah perusahaan Amin ya, perusahaan Ya, walaupun kecil-kecilan lah Putra Digital adalah perusahaan yang bergerak di bidang fotografi dan digital printing tentunya ya. Fotografinya meliputi apa saja, foto studio ada, kemudian foto nikahan oke, okay. foto prewedding oke okay juga ya bisa. Foto-foto ya pokoknya yang berhubungan dengan fotografi kita insya Allah bisa ya. Kemudian di digital printingnya, digital printing kita bisa cetak banner, undangan, apa namanya fotokopi, cetak kartu vaksin, cetak apa lagi ya, kalender dan lain-lain lah. Pokoknya mengenai percetakan juga insya Allah bisa gitu ya. Itu Putra Digital adalah jenis usaha di bidang fotografi dan digital printing ya. Selanjutnya, kok di Putra Digital tidak bisa COD? COD, COD, cash on delivery ya, atau mungkin e, pesanannya dianterin ke rumah customer ya. E, untuk saat ini kita belum bisa memakai sistem COD ya, baik itu pembayarannya maupun pengantarannya ya mungkin banyak yang pengen mas COD cash and cash on delivery jadi bayar ketika orderan jadi atau pas ngambil atau mas saya pengen orderannya dianterin sampai ke rumah 
Nah, kepada teman-teman saya jawab ya, uh, ini alasannya kenapa di Putra Digital tidak bisa COD. Yang pertama, menanggulangi kerugian ya. Karena kita bergerak di bidang uh, apa nih produksi-produksi yang bersifat custom atau sesuai keinginan pelanggan ya. Jadi ketika kita membuat sebuah orderan dan orderan tersebut tidak diambil sama pelanggannya, kita tidak bisa menjual produk ini ke orang lain ya. Karena ya contoh Orang cetak foto, foto si A. Nah, si A ini fotonya nggak diambil-ambil. Nah, di sini kan kita nggak bisa jual ke si B foto ini, ya. Jadi begitu, ya. Untuk yang pertama untuk menanggulangi kerugian, karena kita juga dulu aslinya pernah memakai COD, ya. Jadi bayar setelah orderan jadi dan alhasil orderan banyak yang tidak diambil, customernya hilang kabar, ya. Jadi produk-produk uh, tersebut di sininya menjadi sampah ya jadi kayak foto nggak diambil ya kita nggak dijual tapi dibuang dibakar gitu ya itu jadi menanggulangi kerugian nah kemudian kok nggak bisa dianterin ya kita masih belum bisa nganter ke rumah customer masing-masing ya karena kita belum punya kurir pribadi nah untuk uh, yang luar daerah atau luar apa namanya yang rumahnya jauh kita bisa menyediakan dengan menggunakan ekspedisi atau jasa kirim ya gitu itu ya jadi jelas ya kenapa di Putra Digital tidak bisa melakukan COD pertanyaan selanjutnya 123 pertanyaan keempat kapan nih Putra Digital buka cabang kapan ya Ya doain aja secepatnya ya uh, Saya juga pengen uh, Putra Digital ini cepat berkembang Cepat maju dan cepat buka cabang tentunya ya uh, Saya juga minta doa dari teman-teman Semoga usahanya lancar dan semakin maju ya Biar bisa uh, cepat buka cabang di daerah teman-teman Biar ketika mau order mau ngambil itu deket ya gitu Itu juga harapan saya ya Oke, kemudian pertanyaan yang kelima, satu dua tiga empat lima ya. Katanya di Putra Digital harganya mahal-mahal, terus nggak bisa nawar, bener nggak sih? Harganya mahal. Aslinya kalau bilang masalah harga itu relatif ya, karena. Eh, Mungkin yang belum pernah datang ke sini banyak yang bilang mahal ya. Tapi alhamdulillah ketika orang yang sudah ke sini sudah memakai jasa Putra Digital, alhamdulillah pada balik lagi ya. Yang cetak undangan dan cetak-cetak lainnya alhamdulillah mereka pada balik lagi. Yang pernah foto juga sama balik lagi ya. Harga itu relatif ya, tergantung kepuasan. Ketika kita puas dengan hasilnya, ya mungkin harga segitu bukan masalah ya. Entah itu harga mahal atau murah ya. Itu yang penting hasilnya. Terus nggak bisa nawar. Ya memang kalau di Putra Digital itu, kita sudah memberikan harga serendah mungkin. Jadi eh, apa namanya kita tidak ada penawaran ya karena eh, saya juga orangnya eh, males tawar menawar ya jadi eh, harga sudah ditekan rendah biar tidak usah ditawar gitu ya karena silahkan bisa dibandingkan dengan eh, produsen yang lain ya silahkan bisa dibandingkan lah intinya gitu ya itu kemudian Pertanyaan selanjutnya, sulit nggak sih jadi fotografer yang handal? Kalau jadi fotografer itu susah-susah gampang ya tentunya. Uh, susahnya ya, ya susah-susah gampang lah intinya gitu ya. Uh, mungkin perbanyak aja pengalaman biar jadi fotografer yang handal. Karena uh, banyaknya pengalaman mungkin nanti banyak juga ilmunya. Kemudian banyak paham bagaimana masalah di lapangan ketika menjadi fotografer gitu ya karena saya juga merasa belum handal ya jadi ya itulah mungkin perbanyak pengalaman aja dan terus belajar gitu ya 
Selanjutnya apa, su apa suka duka jadi seorang fotografer Suka dukanya apa ya Suka eh duka dulu deh Dukanya yaitu pertama e, Melihat harga-harga e, peralatan Fotografi itu fotografer ya lumayan tinggi ya Jadi kita harus e, merogoh kocek agak dalam ya gitu itu yang kedua eh, ketika kita sudah membeli peralatan yang lumayan tinggi harganya pas di lapangan kita ditawarnya rendah banget jadi eh, sakitnya tuh di sini ya gitu dukanya yang kedua sukanya ya sukanya sih banyak ya salah satunya yaitu ya kita bekerja seperti main ya jadi kita kerja tapi kayak ya kayak mainan gitu ya intinya hobi yang dibayar jadi Uh, bermain tapi kita dapat duit gitu ya gitu sukanya ya kemudian pertanyaan selanjutnya kan sekarang tuh banyak fotografer gimana tuh saingan makin banyak kalau dalam apa namanya kalau menurut saya uh, tidak ada kata saingan sih ya Uh, yang ada itu teman seprofesi ya jadi sesama sesama fotografer lain sesama studio lain sesama percetakan lain uh, kalau menurut saya itu mereka itu bukan saingan tapi teman satu profesi ya jadi uh, ketika kita berbisnis uh, saya juga kenalan dengan fotografer lain ke percetakan lain ya jadi bukan untuk apa namanya ya saingan mungkin secara ini ya saingan ya secara kasat mata tapi kalau menurut saya itu eh, apa namanya teman ya teman teman satu profesi jadi ketika saya membutuhkan bantuan ya saya juga contoh saya tidak bisa nyetak ini nih saya cari bantuan ke teman-teman sepercetakan atau kita apa namanya atau dari saya ada orderan fotografi eh, foto nikahan tapi saya sudah ada jadwal atau ada keperluan saya juga bisa meminta bantuan dari fotografer lain ya jadi hilangkan kata saingan kalau menurut saya sih ya tidak ada saingan ya itulah menghadapinya dengan cara berteman dengan mereka gitu ya oke kemudian pertanyaan selanjutnya kalau ada yang tanya tentang cara moto cara buat undangan kan putra digital percetakan sama foto ya itu gimana responnya kalau orangnya bertanya ke saya atau ya datang ke putra digital cara moto dan buat undangan atau ya cara desain yang lainnya ya kita jawab ya kita jawab ya e, apa namanya sharing ya sharing cara buat undangan cara moto ya kita sharing nggak apa-apa ya kita jawab intinya kita juga sharing ilmu berbagi ilmu ya jadi biar nanti ketika kita kesusahan kita main ke teman yang sesama fotografer sesama percetakan kita juga direspon dengan baik ya itu intinya jangan pelit ilmu dan tetap respon ya berbagi ilmu ya supaya ilmunya bermanfaat begitu oke okay, mungkin uh, itu saja pertanyaan yang bisa kita jawab dan kita sudah uh, pilih yang mungkin terbaik ya intinya beberapa pertanyaan yang terbaik kita pilih dan sudah kita jawab dan seperti biasa teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye